嗨，大家好，我是 Leslie。可能大家在平常生活当中更多的是用剪映的手机版，啊、嗯，可以剪辑一些短视频，然后发表到啊、嗯、抖音或者是其他的一些短视频平台或者是朋友圈等等。很多人不知道的是，抖音还出了一个剪映的电脑版，同时支持啊 Windows 电脑以及 MacBook。那这边的话就是它的一个界面，它相对于手机版来说。多了很多的功能，而且我觉得在电脑上面操作，它的工作效率也会高很多。那我觉得它跟其他的一些专业的剪辑软件对比的话，它肯定没有那么强大，但是它也有它自己的一些优势。比如说我最喜欢的就是一个识别字幕，也就是说你把一段视频导入进去之后，它可以自动的识别，然后生成字幕。如果你剪过视频的话，你就知道添加字幕是一个非常非常耗时的一个事情，所以它通过人工智能语音识别的这种功能，可以自动的去生成中英文的字幕的话。这样就会大大的减轻我们工作的负担。那如果你是做视频营销的话，可能由于我们中国人的英语啊，带一些口音或者是不标准。那最好是添上英文字幕，对吧？那对方如果没有听懂的话，他可以看字幕，可以听懂。所以今天我们来演示一下。首先的话，你可以导入一个素材，然后把素材放到这个时间轴上面来。然后这边有一个文本，然后有一个识别字幕，然后开始识别。Hello guys, today I'm going to share with you a cool video editing software, Jianying. But not the mobile version. I'm talking about the desktop version. It is developed by Douyin, which is the most popular short video platform in China. Why I like it so much, and why it made me to switch from Adobe Premiere, which is maybe the most popular, super powerful, and professional video editing software in the world. One feature I like the most is that it can recognize your voice and generate the subtitles automatically. So if you have edited a video by yourself before, you must can feel the pain to make the subtitles right. It's so time consuming. So this feature can save you a lot of time and make your life much easier. It can support both Mandarin and English, and if you can speak clearly, its recognition rate is very high. I think it's about 95% or something. And also, you can correct the auto-generated subtitles right here, very easily and quickly. Okay, that's it. I hope you like it. Okay, 那大家看这个字幕还是相对来说啊、呃，准确率还是比较高的，对吧？那如果错了的话，啊、呃，你可以直接选中这个字幕之后，然后在这个右边可以直接修改，对吧？所以这个还是非常非常强大啊，而且可以节省很多时间。所以在现在视频营销非常火热的情况之下，我觉得大家最好还是能够多用视频，然后多去剪辑视频。那最近我也出了一套关于 LinkedIn 营销的视频，在这个视频里面有一个板块内容营销里面，我也会给大家去讲怎么样去做视频，因为现在的视频真的是太火了，不管是 LinkedIn 也好，还是其他的社交媒体平台也好，都在推视频。所以掌握视频拍摄和剪辑的技巧，我觉得非常的重要。OK， 那今天的内容就到这里，我们下期再见，拜拜。